Ինչպես հայտնի է մինչև մարտի 31-ը հայտարարագիր ներկայացնելու ենթակա պաշտոնյաները դրանք պետք է ներկայացնեն կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով։ Եվ այդ աշխատանքներն իրականացնելու նպատակով կառավարության հունվարի 39-ի ստում հաստատվել են հայտարարատու պաշտոնատար անձանց եւ նրանց ընտանիքի անդամների կողմից լրացվող տարեկան պաշտոնական պարտականությունները ստանձնելու եւ պաշտոնական պարտականությունները դադարեցնելու հայտարարագրերի օրինակելի ձևերը։ Սակայն ժողովուրդ օրաթերթը տեղեկ որ այս պահին դեռևս ընդունված չէ կառավարության նոր հայտարարագրերի հրապարակման ենթակա տվյալների ցանկը սահմանող կամ փփոխող որոշումը բանն այն է որ բացի հայտարարագրի նոր ձևանմուշը հաստատելուց պետք է նաև սահմանվի գույքի եկամուտների եւ շահերի հայտարարագրերի հրապարակման ենթակա տվյալների ցանկը այդ ցանկը ներկայումս սահմանված է կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի որոշմամբ եւ ժողովուրդ օրաթերթը տեղեկացա որ ցանկը չվերանայելու դեպքում հնարավոր չի լինի հրապարակել հայտարարագիրը քանի որ հայտարարագրում լրացված տվյալների մի մասն է ենթակա հրապարակման այլ կերպ ասած հայտարարագրում լրացված ոչ բոլոր տվյալներն են հրապարակվում եւ հրապարակման ենթակա տվյալների ցանկը պետք է կրկին սահմանի կառավարությունը այս դեպքում հայտարարագրի հրապարակայնացման մասով կծակեն խնդիրներ այսինքն էլեկտրոնային հայտարարագիրը տեսականորեն կարող է լրացվել եւ հանձնվել սակայն քանի դեր հստակեցված չէ դրա հրապարակման ենթակա տվյալների ցանկը այն հնարավոր չի լինի հրապարակել եւ այս ամենից զատ նշենք որ մինչև մարտի 31-ը հայտարարագիր չներկայացնելու պարագայում առկա են պատասխանատվության տարբերակներ մասնավորապես վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ հայաստանի հանրապետության օրենց գրքի 169 կետ 28-րդ հոդվածի առաջին եւ երկրորդ մասերին համապատասխան հայտարարագիրը օրենքով սահմանված ժամկետում չներկայացնեն առաջ է բերում նախազ գուշացում դրանից հետո Ուրիա ժամկետում չներկայացնելը տուգանք վերջինիս կիրառումից հետո 30 օրվա ընթացքում հայտարարագիրը դիտավորությամբ չներկայացնելը Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենց գրքի 314 կետ երկրորդ հոդվածին համապատասխան առաջացնում է քրեական պատասխանատվություն